வணக்கம் நண்பர்களே நம்மளோட ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வீடியோ தொடரில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பாஸ்ட் டென்ஸ் அதாவது இறந்த காலம் பாஸ்ட் டென்ஸ் மட்டுமே தெரிஞ்சால் போதும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் எந்த கதையாக இருந்தாலும் நம்மளால் பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்ல முடியும் அப்படி ஒரு பவர் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு உண்டு அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸை எப்படி பயன்படுத்துறது இறந்த காலத்தை எப்படி சொல்கிறது இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் எப்படி நம்ம ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இந்த பாஸ்ட் டென்ஸுக்கும் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நமக்கு வினை சொல்லுனா என்னென்னு தெரியும் பார் உட்கார் நட இதெல்லாம் வந்து வினை சொல்லுன்னு தெரியும் இப்போ தமிழில் முதல்ல சொல்லி பார்ப்போம் இறந்த காலத்தை எப்படி சொல்கிறோம் அப்போ ஏழு ப்ரோனோன் இருக்குன்னு தெரியும் நான் நான் வந்தா பார் அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்ல போறேன் நான் பார் தேன் பார்த்தேன் நான் பார்த்தேன் நாங்கள் பார்த்தோம் பார்த்தோம் நீ பார் தாய் பார்த்தாய் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் 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 அவன் பார் தான் பார்த்தான் அவள் பார் தாள் பார்த்தாள் அவர்கள் பார்த்தார்கள் பார்த்தார்கள் அது பார்த்தது பார்த்தது அப்ப இந்த பார்க்கு பக்கத்துல தேன் தோம் பார் தாய் தாய்னு சேர்க்கிறது இந்த மாதிரி பின்னாடி சேர்க்கிறோம் இல்லையா இப்படி சேர்க்கிறத பார்த்தான்னு சேர்க்கிறது பார்த்தால்னு சேர்க்கிறது பார்த்ததுன்னு சேர்க்கிறது இந்த பார்க்கு பின்னாடி சேர்க்கறது எல்லாத்தையும் இங்கிலீஷில் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பார்க்கு முன்னாடி சேர்த்திங்கன்னா அதுக்கு பேர் இங்கிலீஷ் அப்போ பாருங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் என்னது சி அப்போ சிங்கிறதுக்கு நான் எப்படி சொல்கிறது பொதுவாக எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா வெர்போட ரெண்டாவது ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ செகண்ட் ஃபார்ம்னா என்ன அப்படின்னா சீனா சா ரைட்னா ரோட் இந்த மாதிரி ரீடுனா அதை ரெட்னே சொல்லுவாங்க பிரிங்னா பிராட் டேக் டுக் இப்படி சொல்றது அப்போ இந்த மாதிரி இந்த செகண்ட் ஃபார்ம் ஐனு வந்துச்சுன்னா ஐ சா வி சா யு சா ஹி சா ஷி சா தே சா இட் சா எல்லாத்துக்குமே ஒன்று தான் இப்படி ஒன்று போல சொன்னால் போதும் ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு குழப்பம் வரலாம் என்ன குழப்பம் வரலாம்னா இப்போ சிங்கிறதுக்கு பாஸ்டன்ஸ் சாங்கிறது எனக்கு உடனடியாக எப்படி ஞாபகம் வரும் ரைட்டுங்கிறதுக்கு ரோட்டுன்னு எப்படி ஞாபகம் வரும் நீங்கள் ரீடுன்னு சொல்கிறீங்க ரீடுங்கிறதுக்கு பாஸ்டன்ஸை ரெட்டுன்னு சொல்லணும் அதே ஸ்பெல்லிங் ஆர் இ ஏடின்னு எழுதி அதை ரெட்டுன்னு வாசிக்கணும்னு சொல்கிறீங்க ப்ரிங்குக்கு ப்ராட்டுன்னு சொல்கிறீங்க டேக்குக்கு டுக்குன்னு சொல்கிறீங்க இந்த செகண்ட் ஃபார்ம்லாம் எனக்கு எப்படி ஞாபகம் வரும் எனக்கு மறந்து போயிருமே அதை படிக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்படணுமே அப்போ நான் செகண்ட் ஃபார்மையும் உட்காந்து எல்லா விரும்பையும் படிக்கணுமா இப்படி ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட இருந்தால் அந்த கேள்வி ரொம்ப நியாயமான கேள்வி அதுக்கு ஒரு ஈஸியான அப்ரோச் இருக்குது என்ன அப்ரோச் இருக்குன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் வெர்பு அப்படியே எழுதுங்க வெர்புக்கு முன்னாடி டிஐடி டிட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஐ டிட் சி வெர்பு சி தானே ஐ டிட் சி வி டிட் சி யு டிட் சி He did see, she did see, they did see, it did see. இந்த did மட்டும் எந்த வெர்பா இருந்தாலும் சரி ரைட்னா டிட் ரைட் நீங்க எழுதுனீங்களா டிட் யூ ரைட் எஸ் ஐ டிட் ரைட் நீங்க படிச்சீங்களா டிட் யூ ரீட் எஸ் ஐ டிட் ரீட் எந்த இடத்துல வேணாலும் வெர்பு அப்படியே சொல்லி வெர்புக்கும் நம்மளோட ப்ரோனோனுக்கும் நடுவில் ப்ரோனோனோ இல்லை நவுனோ அதுக்கும் நடுவில் வெறுமன டிட்டு போட்டுக்கிட்டே வந்தாலே போதும் நம்ம பிழை இல்லாமல் இலக்கண பிழை இல்லாமல் ரொம்ப சுத்தமாகவே நம்ம இங்கிலீஷ் பேசுகிறதா அர்த்தம் இது தான் பாஸ்டன்ஸ் இந்த இடத்துல ப்ரோனோனுக்கு பதிலாக நீங்கள் நவுன் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் சன் இப்போ சன் வேண்டாம் ஏன்னா அது வந்து எப்போவுமே நடக்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ மகேஷ்னு வச்சுக்கணும் மகேஷ் டிட் ஈட் மகேஷ் சாப்பிட்டான் இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் வெர்புக்கு முன்னாடி நவுனுக்கும் வெர்புக்கும் நடுவில் டிட்டு போட்டுட்டிங்கன்னா நமக்கு பாஸ்டன்ஸ் முடிஞ்சுது இந்த பாஸ்டன்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சாலே எந்த ஸ்டோரி பாட்டி வட சுட்ட கதையிலேருந்து சந்திரயான் பறந்த கதை வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ஸ்டோரியை சொல்லணும்னாலும் நீங்கள் தமிழில் முதல்ல சொல்லி பாருங்கள் எல்லாம் பாஸ்டன்ஸ்லேயே சொல்லுவீங்க முன்னாடி டிட்டு டிட்டு போட்டு நீங்கள் சொல்லி பார்த்துக்கிடலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு செகண்ட் ஃபார்ம் தெரிஞ்சால் அதை சரியாக சொல்லிக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஓரளவு இறந்த காலம் பாஸ்ட் டென்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக